Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ nói về một linh kiện hết sức phổ biến trong mạch điện Đó là tụ điện Đây là một linh kiện điện tự thụ động và được sử dụng rất rộng rãi trong các mạch điện tử Thường thì là tụ điện có trong các cái mạch lọc nguồn, lọc nhiễu, mạch truyền tín hiệu Hoặc là các mạch tạo dao động thì cấu tạo cơ bản của tụ điện bao gồm hai bản cực đặt song song và ở giữa có một lớp cách điện được gọi là điện môi và cái lớp cách điện này người ta thường dùng các cái vật liệu như là giấy gốm mica hoặc là giấy tẩm hóa chất đây là điện môi cho tụ điện thì tên gọi của các cái loại tụ thường thì bắt nguồn từ cái loại điện môi mà nó mà được chế tạo cho tụ đấy thì để có được cái con tụ hình tròn thế này thì người ta sẽ xếp hai cái lớp kim loại và cái lớp điện môi ở giữa sau đó thì quặn quặn chúng lại hoặc là cấu tạo của một cái con tụ con tụ hình tròn này thì bản chất nó là hai cái mặt phẳng và ở giữa có chất điện môi thì bất kỳ cái vật gì mà bất kỳ hai cái tấm kim loại nào mà được đặt đối diện với nhau thì đều có một cái điện dung và đều có thể coi ra một cái con tụ điện thì ở đây là một số loại tụ điện ở đây con tụ to này là tụ phân cực tụ hóa điện cực của nó được phân ra bằng cái dài màu cái dài màu nhạt này thì ở đây nó sẽ có dấu trừ và hình mũi tên tức là cái đầu này sẽ là đầu âm và đầu này đầu dương hoặc như con tụ này thì cái dài này nó ở gần cái chân này cho nên là cái chân này sẽ là chân âm và chân còn lại là chân dương Đây là tụ dầu Đây là tụ xoay Đây là tụ gốm Lại này là tụ mica Thì ở đây là một số loại tụ tụ tantanium tụ tantanium là cái loại tụ mà có phân cực cái đầu gạch này đánh dấu cực dương của tụ và khi lắp chúng ta phải lắp đúng cực nếu không thì sẽ gây ra hiện tượng cháy nổ green cap cái này là tụ mica cái con màu đỏ này nó cũng là một loại Nó cùng với cái loại này Nhưng mà nó lại được sơn màu đỏ Nhưng mà nó vẫn là tụ mica Đây là tụ gốm Nhưng mà tụ gốm điện áp cao Air Chimer là Nó gần giống như cái biến trở Vi chỉnh nhưng mà Đây là chỉnh dung lượng của Surface Mount Capacitor nghĩa là tụ dán Nó gần giống con trở dán nhưng mà Nó tụ Ngoài ra thì còn có tụ nhôm Thì những cái loại tụ mà nó đánh dấu một đầu Khác thì nó sẽ là tụ phân cực
Đây là tụ Tantanium Nhìn khá giống con tụ gốm Nhưng mà để ý kỹ thì sẽ thấy một cái Bên là in dấu cộng Đánh dấu là phân cực Thì cái con tụ gốm này Nó được đánh Cái dung lượng Nó không giống như là Tụ Hóa Mà nó được đánh theo mã Thì đặc trưng cho tụ Là dung lượng của tụ Và Điện áp hoạt động của nó Qua cái điện áp này thì cái lớp Điện môi sẽ bị đánh thủng Và con tụ trở lên dẫn điện Có thể bị hỏng Hoặc là bị nổ Rất là nguy hiểm Thì để đọc được cái mã này Ở đây nó sẽ ghi mã Và ghi điện áp sử dụng Một số thì con tụ nó Không ghi điện áp sử dụng Thì ta sẽ Căn cứ vào kích thước Để phân biệt được cái loại tụ Thì thường thì nó sẽ đánh số là 101, 102, 103 Thì hai số đầu Sẽ là giá trị Bằng bao nhiêu thì nhân với 10 mũ Mũ của số tiếp theo Ví dụ 10 mũ 3 Thì là 10 thêm 3 số 0 nữa là 10.000 picofarad tức là 0.01 microfarad hoặc là 47 nhân 10 mũ 4 tức là 0.47 microfarad thì thường là tụ đơn vị của nó pha ra nhưng mà thường thì chả có con nào nó đạt được đến đơn vị pha ra cả mà nó chỉ ở cái tầm micro pha ra thôi tức là một mai một pha ra của tụ rất là lớn à, con tụ này nó còn có cái chữ k thì đây là tiền tố chỉ cái độ chính xác của tụ chính xác ở mức picofarad hoặc là chính xác ở bao nhiêu phần trăm ở k này là chính xác 10 phần trăm à, đây là một số loại tụ dán là tụ gốm ceramic thì cái dung lượng của nó ở mức từ picofarad đến microfarad tụ mica dung lượng cũng chỉ từ Picofara, Nanofara Tụ Plastic Film Dung lượng của nó ở mức một vài microfara Tụ Tantaninum Thì nó sẽ có dung lượng lớn hơn Và đây là loại tụ phân cực Cái này nó ở mức vài microfarad Tụ oscon Tụ nhôm Cũng tương tự Thường thì hai loại này dung lượng sẽ lớn hơn uhm, Đây là cách để người ta kiểm tra tụ xem là tụ còn sống hay tụ đã chết đầu tiên thì ta phải ban đầu trước khi kiểm tra thì ta phải nối hai cái cực này lại để xả hết điện trong tụ ra sau đó ta mới đặt que đo của đồng hồ vạn năng vào thì cái loại tụ phân cực thì ta phải đặt đúng que đo còn tụ không phân cực thì ta đặt đầu lại cũng được. Thì nếu mà que đo đặt ở mức 1 kilo ohm trở lên, đo ở mức 1 kilo ohm trở lên thì nếu mà tụ nếu mà que đo nhích lên sau đó thì trở về vị trí cũ thì con tụ này là tụ còn tốt. Nếu mà que đo không nhích lên 
mà vẫn ở vị trí vô cùng ôm này thì tức là con tụ này đã bị hở hở mạch tức là cái chân này nó không tiếp xúc với điện cực còn nếu mà que đo trở về mức không ôm thì tức là con tụ này nó bị ngắn mạch hoặc là nó ở một cái giá trị điện trở nào đó thì nó là bị dò như là nó bị gần như là bị ngắn mạch một tương tự trường hợp ngắn mạch nhưng mà cái trường hợp nó sẽ có điện trở giữa cái lớp điện môi đây là cách đọc là cấu tạo của tụ xoay thì tụ xoay nó sẽ bao gồm một cái mặt xoay được một má động và một má tĩnh thì khi xoay thì hai cái tiết diện này nó sẽ thay đổi mà làm thay đổi chỉ số của tụ đây là ký hiệu của tụ điện thì ký hiệu hai cái bản cực giống nhau này là tụ không phân cực còn cái mặt mà có gạch đen hoặc là con hình dấu cộng trừ dễ thì cái gạch đen này là bản cực âm còn nếu mà họ đánh dấu cộng ở đây thì bên trên là cực dương đây là mắc song song thì điện dung của tụ sau khi được mắc song song sẽ là tổng điện dung của các tụ còn khi mắc nối tiếp thì nghịch đảo tổng điện dung các tụ bằng tổng nghịch đảo điện dung của các tụ có trao mạch khi mắc nối tiếp này thì cái bộ tụ này nó sẽ chịu được cái điện áp cao hơn Mình sẽ mô phỏng tụ ở trang Eregracus Đây là nguồn Ở đây họ chỉ có tụ không phân cực thôi Thì ban đầu mình sẽ đóng công tắc và nạp điện cho tụ Thì sau khi tụ được nạp điện thì nó sẽ chứa một cái lượng điện tích ở bên trong Và lúc này nó là một cái nó giống như một quả pin vậy Bây giờ mình sẽ đóng công tắc để phóng điện Thì lập tức là cái đèn nét nó sẽ sáng lên Và nó tắt cái đèn led này nó không đúng lắm mình sẽ thay nó bằng cái đèn sợi đốt
ban đầu mình sẽ ban đầu mình sẽ nạp điện cho tụ thì sau khi nạp điện thì tụ chứa một cái dung lượng điện tích nhất định mà nó tương đương như một quả pin sau khi mình đóng công tắc thì lập tức bóng đèn lóe lên và tắt luôn và tụ không còn điện thì bản chất của tụ nó như là một cái bộ lưu điện tạm thời vậy mình sẽ làm cái thí nghiệm tiếp theo Hiện tại thì là mạch đang hở, bóng đen không sáng. Sau khi mình bấm công tắc thì lập tức là đèn nó lóe lên và nó sáng. Thì chứng tỏ là con tụ này nó có dẫn điện nhưng mà sau rồi nó lại không dẫn điện nữa. Có nghĩa là con tụ này nó không có khả năng dẫn điện một chiều Bây giờ mình sẽ thay cái nguồn một chiều này bằng cái nguồn xoay chiều Thì đèn lại sáng Sáng theo chiều dòng điện Ra là đây là thời gian thôi Và nếu cái dòng điện này đổi chiều liên tục thì ta sẽ thấy cái bóng đèn nó sáng Tức là con tụ nó có khả năng dẫn được điện xoay chiều Nhưng mà không dẫn được điện một chiều Video của mình đến đây là hết Cảm ơn các bạn đã theo dõi